Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pertama kita dalam semester ni kita akan mulakan perbincangan kita dalam chapter 1 Simple Harmonic Motion. Saya akan cover learning outcome 1.0A, B, C and D dalam video ini untuk kita cover dulu uh, teori uh, yang simple dalam uh, simple harmonic motion. Okey. Uh, yang pertama sekali tentang definition simple harmonic motion. Dalam syllabus dinyatakan bahawa pelajar perlu boleh define simple harmonic motion as A is equals to negatif omega square x. Definition yang rasmi yang panjang yang kita perlu faham daripada A is equals to negatif omega square x adalah seperti dalam table pada muka surat yang pertama. Simple harmonic motion is defined as a periodic motion without loss of energy. Kalau ada loss of energy, maka dia bukan simple harmonic motion. Kalau uh, contohnya ayunan bandul yang makin lama makin perlahan. Sebenarnya dia bukanlah simple harmonic motion ikut definition yang uh, rasmi. Okay. So, keyword dia adalah periodic motion without loss of energy. Keyword yang kedua, in which the acceleration of a body is directly proportional to its displacement. So, acceleration is directly proportional to displacement. Now, what is displacement? Kalau kita tengok ayunan bandul ni. Displacement adalah jarak yang diukur daripada equilibrium position. Yang ini daripada garisan putus-putus di tengah. So, ayunan yang kita nampak di sini adalah salah satu contoh simple harmonic motion. So, kalau kita tengok ayunan ni, kita nampak arah acceleration dan acceleration yang warna kuning ini mengikut definition kita adalah uh, directly proportional to the displacement. And it is directed towards equilibrium position. Acceleration itu sentiasa menunjukkan ke arah equilibrium position ataupun in opposite motion in opposite direction with displacement so kita tengok apa yang berlaku pada pendulum ni arrow yang kuning ini yang represent acceleration sentiasa menunjuk ke arah equilibrium position ataupun garis putus-putus apabila pendulum ini bergerak ke kanan Displacement ke kanan, arrow akan tunjuk ke kiri. Apabila displacement ke kiri, arrow akan tunjuk ke kanan. Okay? So, apabila pendulum ini berada di sebelah kiri, arrow ke kanan. Apabila pendulum berada di sebelah kanan, arrow akan tunjuk ke kiri. Apabila displacement positif, Acceleration eh, negatif. Apabila displacement negatif ataupun sebelah kiri. Acceleration ke kanan. Ianya adalah po positif. Okay. So, daripada definition itu, kita boleh simpulkan dalam satu equation yang mana acceleration is equals to negative omega square X. Acceleration A. X is displacement. Manakala omega. Ini sebenarnya kita panggil sebagai angular frequency. Okay. So, kalau kita sketchkan graph A is equal to negative omega square X. Y is equal to mx plus C, kita dapati bahawa graf ini adalah graf negatif. Okay? So, gradient graf ini adalah M is equal to negative omega square. So, kalau saya lukiskan graf ini, bentuknya begini. Nah, 
negatif. Di sebelah y axis adalah acceleration dan x axis adalah this displacement. Okay. So, di sini kita akan dapat maximum acceleration pada y axis Manakala, pada X axis, kita akan dapat kuantiti yang dipanggil sebagai amplitude ataupun dalam gambar raja ini, amplitude adalah kita define sebagai maximum displacement. Okay, so jarak, jarak yang uh, jauh bagaimana? Paling jauh, uh, satu oscillator tu boleh berayun. Okay. So, kalau kamu tengok dalam nota Muka surat 3 menunjukkan contoh-contoh uh, Simple harmonic motion Dalam syllabus kita, biasanya kita akan gunakan Horizontal spring uh, Mass at the end of a vertical spring Dan juga simple pendulum Dan pada muka surat 3 ada graph A versus X Nah, kalau kamu Ambil handphone kamu dan kamu scan uh, code, uh, QR code di bawah tu. Kamu akan dapat satu animation bagaimana acceleration dan juga uh, displacement berkait antara satu sama lain dan bagaimanakah graf dia. Okay. So, maksudnya ketika maximum amplitude dalam gambar rajah 1.4, acceleration max. Maximum. Tetapi apabila objek berada pada equilibrium position, acceleration Z, zero. Apabila objek berada di sebelah kiri, okay, amplitude, acceleration, menunjuk ke arah ke kanan dan juga po positif. So, boleh scan uh, code tu untuk tengok animation uh, pergerakan objek ini dan juga grafnya. Okay. So, yang seterusnya, Perkara yang penting adalah Bagaimana untuk kita interpret Graph of simple harmonic motion So macam yang saya cakap tadi Ada dua info yang boleh kita dapatkan daripada graph simple harmonic motion Yang pertama daripada X component Kita boleh interpret amplitude kita boleh baca amplitude daripada X component. Manakala pada Y component, kita boleh baca maximum acceleration. Okay. Apa dia maximum acceleration? Now, since acceleration is equals to negative omega square X, maximum acceleration is equals to Negatif omega square maximum acceleration is when the object is at maximum displacement and maximum displacement dekat sini adalah m amplitude okay so dalam graf ni juga kita dapati apabila acceleration positif displacement eh negatif apabila acceleration negatif displacement po positif Okay, kerana dia sentiasa opposite direction to each other. Okay, so itu perkara yang boleh kita dapatkan daripada graf A versus X. So, acceleration maximum is equal to negative omega square A. Automatically, daripada Y component, kita boleh cari value of omega. Okay, dan dah dan juga value P period ok so mungkin kamu tak tahu macam mana pula nak cari value period kan eh, omega boleh lah kalau kita ada A amplitude ada acceleration maka kita boleh cari O omega tapi bagaimana dengan period ok so untuk itu kita kena tengok pada learning outcome D ok 1.0 D ok ada 4 perkara yang kamu kena define dan kena faham dalam simple harmonic motion Yang pertama amplitude tadi saya dah sebut Amplitude is a maximum magnitude of displacement From equilibrium position 
period okay is the time taken to complete one oscillation yang ini masa yang diambil kalau sini ada pendulum satu ayunan satu ayunan kalau dia bermula daripada maksimum turun bawah naik atas turun bawah balik patah balik tempat asal barulah kita masukkan one complete oscillation so masa untuk dia bergerak satu oscillation kita panggil sebagai m amplitude ataupun kalau boleh kita kira daripada tengah dia pergi kanan dia patah tengah balik dia pergi kiri dia patah tengah balik ok saya dah salah cakap kiri kanan saya gerak kanan saya sebut kiri tapi tak apalah kamu faham barulah dimaksudkan one complete oscillation one complete oscillation ok so So, period is defined as a uh, time taken for one complete oscillation. Manakala frekuensi pula kita define sebagai number of oscillation in one second. Okay. So, berapa kali dia berayun dalam masa satu saat. Relation di antara frekuensi dan juga period. Saya rasa kita dah belajar pada semester lepas. T is equal to 1 over F. Ataupun untuk frekuensi F sama dengan 1 over T. Manakala angular frekuensi. Juga kita dah belajar dalam chapter 7 semasa lepas. Omega angular frequency is, di, is defined as 2 pi f ataupun 2 pi over t. Therefore, dalam graf ini apabila kita boleh cari omega, sudah pastilah kita boleh cari p period. Dengan menggunakan relation omega is equal to 2 pi over over t. So, itu saja untuk teori pada part yang pertama uh, dalam chapter ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.